ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയാലോ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചരി കഴുകിയിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് പച്ചരി അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചരി അരച്ചെടുക്കുന്നത് തൈര് ചേർത്തിട്ടാണ് അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുളിയുള്ള തൈര് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളകും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുമാണ് ഇത് ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വലിയ ക്യാരറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പകുതിയൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ ജീരകമാണ് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കാം കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി തുടങ്ങണം അധിക സമയം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗീ ആയാലും മതി ഗീ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു തവി ഇതുപോലെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അധിക സമയമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേഗം തന്നെ നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണിത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ബേക്കിംഗ് സോഡ തീരെ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയോ ചട്നി ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് മാത്രമായിട്ടും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഈസി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്